আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে আমাদের রান্নাঘর মানে হচ্ছে নতুন নতুন সব রান্নার রেসিপি সে কথা তো আপনাদের বরাবরই জানা আর বরাবরের মতো এবারও আমাদের অনুষ্ঠানে রয়েছে দুটো রান্নার রেসিপি যার একটি দিয়ে থাকেন এদেশে স্বনামধন্য একজন রন্ধনশিল্পী আর একটি আপনাদের প্রিয় কোনো তারকা সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে যে দুটো রেসিপি রয়েছে চলুন না দর্শক সে দুটো রেসিপি চট করে দেখে নেই মুরগির কোষে কষা দই সরিষা মুরগি সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি আর প্রথম রেসিপিটি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন স্বনামধন্য ফুড জার্নালিস্ট এবং রান্না এক্সপার্ট পাঞ্চেলি দত্ত দিদি কেমন আছেন আপনি প্রথমেই সব্বাইকে জানাই আমার তরফ থেকে নমস্কার এবং শুভ নববর্ষ আর আমি বাংলাদেশে এইবার প্রথম আমার নববর্ষ কাটানো তো স্বভাবতই দারুণ লাগছে কারণ বাংলাদেশে নববর্ষের একটা আলাদাই মাধুর্য একটা সৌন্দর্য রয়েছে বা তো তার মানে আমাদের এই প্রোগ্রামে এসেও আপনার একটা অন্যরকম ভালো অবশ্যই এবং বাংলাদেশে আমি কতবারও এসেছি মানে খুব ভালো লাগে সমস্ত প্রোগ্রাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আর দিদি আজকে আমাদের দর্শকদের জন্য আমাদের জন্য কি রেসিপি আপনি নিয়ে এসেছেন আমি এনেছি মুরগির কষে কষা সুপ্রিয় দর্শক পাঞ্চিলি দিদি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন মুরগি কষে কষা রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে চলুন না দর্শক এক নজরে চট করে দেখে নিই মুরগি একটা সরিষার তেল আট চা চামচ ঘি তিন চা চামচ গরম মশলা পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো চিনি স্বাদ মতো পেঁয়াজ কুচি এক কাপ পেঁয়াজ বাটা তিন চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ কাজু জায়ফল গোলমরিচ বাটা দুই চা চামচ মরিচ গুঁড়া পরিমাণ মতো জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ ধনে গুঁড়া আধা চা চামচ টক দই দুই টেবিল চামচ পানি পরিমাণ মতো কাঁচা মরিচ পাঁচ ছয়টা সুপ্রিয় দর্শক উপকরণ তো দেখে নিলাম এবার আমরা দেখি না পাঞ্চিলি দিদি আমাদের জন্য কি স্পেশাল জিনিস নিয়ে এসেছেন দিদি শুরু করি আচ্ছা একটু রান্না শুরুর প্রথমে আচ্ছা প্রথমে আমরা না হয় ফ্রাইং প্যানটা গরম করি হতে হতে গল্পটা করি বিষয়টা হয়েছে যে আজকে আমি যে রান্নাটা দেখাবো সেটার কিন্তু ওপার বাংলার একটা টাচ রয়েছে আর আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটু আমরা মিষ্টি বাংলাদেশে ঠিক ওই স্বাদে রান্না করে বাংলাদেশের সব রসনা তৃপ্ত করব এবং আমার মনে হয়েছে আমায় বাংলাদেশের সব ভোজন রসিকরা দিয়েছে তো খুবই ভালো যেহেতু সেগুলো একটু পুরনো দিনের রান্না আমি একটু আঁচটা কমিয়ে দেব আচ্ছা তো আমাদের তখনকার দিনে তো সর্ষের তেল দিয়েই রান্না হতো তখনকার দিনে তো সাদা তেল ছিল না তো রান্নাটাই কি করতো যেটা সর্ষের তেল এবং ঘি দেওয়া হতো ঘিটাকে দিত ফ্লেভারের জন্য যেহেতু সর্ষের তেলের একটা ফ্লেভার রয়েছে সেটাকে আর একটুখানি কাটানোর জন্য এবং আর একটু করার জন্য এবারে আমি তেজপাতা দিচ্ছি তিন চারটে তেজপাতা দিয়ে দিলাম আমরা তেজপাতাটা একটু নেড়ে নিচ্ছি এবারে তেলের মধ্যে আমি কি করলাম দারচিনি এলাচ আর গোলমরিচ দিলাম তেজপাতা আর গোলমরিচ দেওয়া হলো আচ্ছা এটা একটু ফুটতে শুরু করলে সব সময় খেয়াল রাখবেন মাংস যাতে জল ঝরানো হয় জলটা কি খুব ভালো করে মানে ঝরিয়ে নিতে হবে সব করে নিতে হবে কিছুক্ষণ কষাবো একটুখানি একটু বোঝা যাবে ভাজা ভাজা হলে পরে এবারে আমি একটা এটাকে বলে তুলে নেব আমি যে আরেকটা কাজ যেটা শাড়ি নিয়ে যে জিনিসটা করছি সেটা হচ্ছে শাড়িকে প্রমোট করা আচ্ছা 
আমাদের যেরকম ওয়েস্টার্ন গার্মেন্ট অনেকটা আমাদের শাড়িকে হিট করেছে কোথাও তো সেটাকে আবার রিভাইভ করা আচ্ছা তো সেটা নিয়ে আমার বিভিন্ন ওয়ার্কশপ হয় ইভেন্ট হয় লাল হয়ে এসছে এবারে আমি পেঁয়াজ বাটাটা ছেড়ে দিচ্ছি কতটুকু আছে পেঁয়াজ বাটা এখানে তিন চামচ মতো দিলেই হবে আচ্ছা আমরা আগে এক কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি এবারে আমরা তিন চামচের মতো পেঁয়াজ বাটাটা বানাবো একটু নুন দিয়ে দিই তাহলে ছিটে উঠবে ছিটে উঠবে ভালো করে কষা হয়ে গেলে পরে এবারে আমি একটুখানি দিচ্ছি আদা আদা বাটা আদা বাটা এক চা চামচ এক চা চামচ আদা বাটা এই দেড় চা চামচই দিতে পারি হ্যাঁ আমরা একটু আঁচটা পারি এইবারে এবারে আমরা হলুদের গুঁড়ো দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো দিচ্ছি আধা চা চামচ হ্যাঁ একদম এটার মধ্যে বেশি রং হবে না আর আরেকটা আমি এখানে বেটে রেখেছি কাজু বাটা হাফ কাপ জায়ফল একদম অল্প আর অল্প গোলমরিচ দিয়ে আমি এটা দিয়ে এটা বাটা আছে সেখান থেকে আমরা বেশ আধা কাপের মতো দিয়ে দিলাম এইবারে এই ফ্লেভারটাকে আরেকটু এনহ্যান্স করতে আমি অল্প ঘি অ্যাড করব গোলমরিচ যেহেতু দিয়েছি তাই খুব বেশি আমি লঙ্কার গুঁড়ো হ্যাঁ দেব না অল্প একটু জিরে গুঁড়ো খুব বেশি না হাফ চা হ্যাঁ হ্যাঁ হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো হাফ চা চামচ ধনে গুঁড়ো হ্যাঁ গুঁড়ো এটাও আধা চা চামচ হ্যাঁ হাফ চা চামচ এবারে আমি মাংসটাকে ঢেলে দিই আমরা কি কোনো পানি অ্যাড করব আদৌ এইবারে জল অ্যাড করব কিন্তু আমি জলটা একটু গরম অ্যাড করি এটা আমি দর্শকদের বলে দিচ্ছি জলটা এই জন্য গরম অ্যাড করা উচিত মশলার স্বাদটা বজায় থাকে আর যেটা হচ্ছে আমি কি দেব না একটু আমি দইটা বাকি রয়েছে দইটা দই যে দইটা বাকি রয়েছে সেই দইটা জল দেওয়ার দশ মিনিট আগে দিয়ে একটু খালি বসাবো এইবারে আমি এটাকে একটুখানি ঢেকে দেব बुजते আচ্ছা এবারে আমি সার্ভিং প্লেটে রেডি মুরগির কষে কষা থ্যাংক ইউ দিদি মানে এত গুণী মানুষ এবং সেই রান্নাটাও বুঝে মানে দেখি আমরা বুঝে গেলাম সে অসাধারণ একটি রেসিপি আমাদের জন্য তৈরি হলো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের কাছে চমৎকার একটি রেসিপি উপহার দেওয়ার জন্য আর আমারও ভীষণ ভালো লাগছে আজকে তোমাদের মাঝে এসে আজকে তোমাদের চ্যানেলে কাজ করতে পেরে দারুণ লাগছে এভাবেই আশা করব ভবিষ্যতে আরও যাতে তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারি অবশ্যই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক পাঁচ জেলে দিদি আমাদের জন্য তৈরি করে দিলেন মুরগি কষে কষা রেসিপিটি যদি ঘরে বসে বসে তৈরি করে খেতে হয় তাহলে তো প্রস্তুত পোলাটি দেখে নিতে হবে দর্শক চলুন না চট করে দেখে নেই
প্রথমে একটা কড়াইয়ে সরিষার তেল পাঁচ চা চামচ ঘি দুই চা চামচ গরম মশলা পরিমাণ মতো দিয়ে হালকা কষিয়ে একটা মুরগির মাংস দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে লবণ স্বাদ মতো চিনি স্বাদ মতো দিয়ে হালকা ভাজা ভাজা করে নিন এবার একই কড়াইয়ে পেঁয়াজ কুচি এক কাপ সরিষার তেল তিন চা চামচ পেঁয়াজ বাটা তিন চা চামচ লবণ স্বাদ মতো আদা বাটা এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ কাজু জায়ফল গোলমরিচ বাটা দুই চা চামচ ঘি আধা চা চামচ মরিচ গুঁড়া পরিমাণ মতো জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ ধনে গুঁড়া আধা চা চামচ দিয়ে ভেজে রাখা মাংসগুলো ঢেলে ভালোভাবে নেড়ে টক দই দুই টেবিল চামচ পানি পরিমাণ মতো দিয়ে পুনরায় নেড়ে ঢেকে দশ মিনিট রান্না করে নিন এবার কাঁচা মরিচ পাঁচ ছয়টা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিন হয়ে এলে নামিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার মুরগির কোষে কষা সুপ্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে বিরতি সময় হয়ে গেল নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি কিন্তু কথা দিচ্ছি বিরতির পর আপনাদের সামনে এনে হাজির করবো আপনাদের প্রিয় একজন তারকাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন কোথাও যাবেন না ফিরে আসছি এক্ষুনি সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম আমাদের রান্নাঘরে বিরতির পর বিরতির আগে কিন্তু আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে বিরতির পর আপনাদের সামনে আপনাদের প্রিয় একজন তারকাকে এনে হাজির করব আমি কিন্তু আমার কথা দেখেছি দর্শক আপনাদের সামনে আজকে হাজির হয়েছে আপনাদের প্রিয় মডেল অভিনেত্রী হীরা হীরা কেমন আছো এই তো ভালো আছি আমাদের এই অনুষ্ঠানের সাথে তোমার কেমন লাগছে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে সর্ষে দই মুরগি রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে চলো না দর্শক চট করে দেখে নি মুরগি একটা টক দই আধা কাপ সরিষা বাটা দুই টেবিল চামচ তেল পরিমাণ মতো গরম মশলা পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি এক কাপ আদা বাটা দুই চা চামচ পানি পরিমাণ মতো জিরা গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ লবণ স্বাদ মতো কাঁচা মরিচ ছয় সাতটা উপকরণ তো দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা মূল রান্নায় চলে যাব চলুন হীরা আমরা প্রথমে কিভাবে কি শুরু করছি বলতো নিশ্চয় চুলা ধরাতে হবে চুলোটা আচ্ছা থ্যাংক ইউ ব্রাউন করতে হবে এবার আমরা এবার আমরা বাকি মশলা গুলো দিয়ে দিতে পারি না আমরা মোটামুটি সবগুলো মশলাই বোধ হয় এক চা চামচ করেই দিচ্ছি কারণ এখানে কিন্তু একটা পুরো মুরগি আছে তাই না হ্যাঁ এক চা চামচ করে করেই দিচ্ছি আমরা এবার আমরা একটু আঁচটা বাড়িয়ে দিই একটু পানি বোধ হয় লাগবে আর একটু একটু লাগবে এবার আমরা একটু কষাবো বোধ হয় না মশলাটা আচ্ছা এখনো 
বেশ হয়ে গেছে তেলটা ও যে উঠে আসছে তো আমরা মুরগিটা দিয়ে দিতে পারি মুরগিটা বোধহয় একটু কষাবো একটু পানি লাগবে একটু পানি দিয়ে আমরা জাস্ট ঢেকে দিয়ে দিব একটুখানি পানি দিয়ে আমরা অল্প একটু কষিয়ে নেব এবার বোধহয় আমরা একটু ঢেকে দিই একটু হ্যাঁ একটু আমরা আচটা কমিয়ে রাখি দইটা দইটা আমরা পুরোটা নেব হ্যাঁ হ্যাঁ দইটা পুরোটা না পানিটা দিয়ে আমরা মিক্স করবো একটু পানি তাহলে আমরা এটা কতক্ষণ মানে মুরগিটা সেদ্ধ হবে যেহেতু দশ মিনিট তো বোধহয় রাখতেই হবে দশ থেকে পনেরো মিনিট এবার একদম মাখা মাখা হয়ে গেছে আমার মনে হয় কাঁচা মরিচ দিয়ে দিব এটাই বলবো আমাকে যেরকম সাপোর্ট দিয়ে এসেছেন আমাকে সেরকমই সাপোর্ট দেবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমাদের চ্যানেল দেখবেন আমাদের প্রোগ্রাম দেখবেন আমাদের নাটক দেখবেন সুপ্রিয় দর্শক হীরা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে দই সর্ষে মুরগি রেসিপিটি যদি তৈরি করে বাসায় খেতে হয় তাহলে তো প্রস্তুত প্রণালীটা একবার দেখে নিতে হয় চলুন না দর্শক দেখে নিই চট করে প্রথমে একটা কড়াইয়ে তেল পরিমাণ মতো দিয়ে গরম মশলা পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি এক কাপ দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নিন পরে আদা বাটা দুই চা চামচ পানি পরিমাণ মতো জিরা গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ লবণ স্বাদ মতো পানি পরিমাণ মতো দিয়ে মশলাগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নিন এবার মুরগি একটা পানি দিয়ে নেড়ে ঢেকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন পরে টক দই আধা কাপ সরিষা বাটা দুই টেবিল চামচ পানি পরিমাণ মতো দিয়ে মিক্স করে মুরগির মাংস ঢেলে পুনরায় ঢেকে দশ থেকে পনেরো মিনিট রান্না করে নিন হয়ে এলে কাঁচা মরিচ ছয় সাতটা দিয়ে নামিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার দই সরিষা মুরগি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরে সময় হয়ে এলো বিরতি নেবার নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবে না ফিরে আসছি এক্ষুনি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরের এবার রয়েছে টিপস পর্ব আর আজকে টিপস পর্বে রয়েছে কালো জাম খুব ছোট্ট একটি ফল গ্রীষ্মকালীন ফল যদিও নামে রয়েছে কালো কিন্তু দেখতে কিন্তু ভেতরের রংটা না অসম্ভব সুন্দর কালো জাম কিন্তু ফল হিসেবে যেমনি প্রিয় তেমনি তার জুসও খুব জনপ্রিয় আর এতে রয়েছে নানা রকম ভিটামিন ভিটামিন সি কপার গ্লুকোজ জিঙ্ক এবং প্রচুর পরিমাণে ফাইবার অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও কিন্তু রয়েছে এতে সুপ্রিয় দর্শক চলুন না কালো জামে আর কি কি উপাদান আছে এবং এর আর কি কি গুণাগুণ রয়েছে সেটা এক নজরে দেখে নেই কালো জামের উপকারিতা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে 
জাম গ্রীষ্মকালীন ফলগুলোর মধ্যে অন্যতম এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ই এবং এ ভিটামিন সি গরমে ঠান্ডাজনিত জ্বর কাশি ও টনসিল ফুলে যাওয়া প্রতিরোধ করে এছাড়া জামে রয়েছে ক্যালসিয়াম আয়রন এবং পটাশিয়াম তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে জাম অতুলনীয়ভাবে কাজ করে হার্টকে ভালো রাখে কালো জাম হার্টকে ভালো রাখতে সাহায্য করে এতে থাকা ভিটামিন সি বি সিক্স ফাইবার রক্তে কোলেস্টোরেলের পরিমাণ কমায় তার ফলে হার্ট সুস্থ থাকে ও হার্টে অসুখে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না এছাড়াও এটি শরীরে দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমায় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও বিশেষভাবে সাহায্য করে ত্বককে ভালো রাখে ত্বকের যত্নে জাম গুরুত্বপূর্ণ জাম রক্ত পরিষ্কার রাখে তার ফলে ত্বক ভালো থাকে এবং ত্বকের নানান সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায় এবং ওজন কমাতেও কিন্তু কালো জাম সাহায্য করে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায় অনেক আগে থেকেই কালো জাম ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে জামের গ্লিসামিক ইন্ডেক্স কম হওয়ায় এটি ডায়াবেটিসের জন্য ভালো বলে বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত কমপ্লিমেন্ট থার্মেডে প্রকাশিত একটি গবেষণায় পর্যালোচনায় জানা যায় যে জামের ডায়াবেটিক বিরোধী গুণ আছে অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে জামের বেচি রক্তের সুগার লেভেল ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সাহায্য করে এই ফলটি ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী কালো জাম টিস্যুকে টান টান করতে সাহায্য করে যা ত্বককে তারুণ্য দীপ্ত হতে সাহায্য করে জাম ব্রেইন অ্যালার্ট হিসেবে কাজ করে এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে দর্শক দেখতে দেখতে আমাদের রান্নাঘর থেকে আমার বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো নিয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় কিন্তু তার আগে বলে যাচ্ছি আপনারা যে যেখানে আছেন সুন্দর থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন আশেপাশের মানুষের দিকে খেয়াল রাখবেন এবং আমাদের বাংলা ভিশনের সঙ্গে থাকবেন টাটা